ఏపీ అంశ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ బైపీఎస్సీ స్ట్రీమ్ కౌన్సిలింగ్ సంబంధించి ఈ రోజు నుంచి అగ్రికల్చర్ హార్టికల్చర్ వెటర్నిటీ సైన్స్ ఫిషరీ సైన్స్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ అనిమల్ హస్బెండరీ ఇలాంటి కోర్సెస్కి వెబ్ ఆప్షన్స్ అయితే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఓకేనా సో ఎవరైతే ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే అనమాట ఫ్రెష్గా రిజిస్ట్రేషన్కి అయితే ఛాన్స్ లేదు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళు వెబ్ ఆప్షన్ పెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకునే ముందు మీరు కొన్ని గైడ్ లైన్ గైడ్ లైన్స్ అయితే తెలుసుకోవాలి సో వాళ్ళు అఫీషియల్గా ఈ గైడ్ లైన్స్ అయితే రిలీజ్ చేశారు సో వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకునే ముందు ఆ గైడ్ లైన్స్ పాయింట్స్ ఏంటో తెలుసుకోండి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి తెలుసుకున్న తర్వాత వెబ్ ఆప్షన్ పెట్టుకోండి అంటే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అనమాట ఓకేనా సో నేను ఆ పాయింట్ టు పాయింట్ మీకు ఈ వెబ్ ఆప్షన్ సంబంధించి గైడ్ లైన్స్ పాయింట్ టు పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఇక్కడ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ వెబ్ ఆప్షన్స్ ఫర్ యూజీ కంబైన్డ్ కౌన్సిలింగ్ బై పీసీ స్ట్రీమ్ సో ఇవన్నీ గైడ్ లైన్స్ అనమాట దాదాపు ఒక ఫైవ్ పాయింట్స్ ఏమో ఉన్నాయి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆల్ రిజిస్టర్డ్ క్యాండిడేట్స్ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ వెబ్ ఆప్షన్స్ దట్ ఈస్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ కోర్సెస్ అండ్ కాలేజెస్ ఇన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ చాయిస్ ఆర్ ప్రయారిటీ అంటే ఎవరైతే ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారో ప్రతి ఒక్కరు కూడా వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేది ఇవ్వాలి మీకు ఏ కాలేజీలో సీటు కావాలి ఏ కోర్సుకి సీటు కావాలని చెప్పేసి ప్రిఫరెన్స్ వైజ్గా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ మీకు ఏ కాలేజీలో ఏ కోర్సుకి సీటు కావాలి ఒకవేళ ఆ కాలేజీలో ఆ కాలేజీలో రాకపోతే నెక్స్ట్ మీకు ఏ కాలేజీలో ఏ కోర్సుకి సీటు కావాలి అలా ప్రిఫరెన్స్ వైజ్గా మీరు ఆప్షన్స్ ఆప్షన్స్ అయితే ఇవ్వాలన్నమాట ఎన్ని ఆప్షన్స్ అయినా ఇవ్వచ్చు సో టెన్ కాలేజెస్ కానీ లేకపోతే ఫిఫ్టీన్ కానీ ట్వంటీ కానీ అండ్ ఎన్నైనా ఇవ్వచ్చు అది మీ ఇష్టం అది ఫస్ట్ పాయింట్ అనమాట సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ డస్ నాట్ ఎంటైటిల్ ఆర్ గ్యారంటీ ద సీట్స్ ఇన్ ద కాలేజెస్ అంటే మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకున్నంత మాత్రాన ఖచ్చితంగా మీకు సీట్ అనేది వస్తుంది అనే గ్యారంటీ అయితే లేదు మీకు వచ్చిన ర్యాంక్కి లేకపోతే మీకు మీ కేటగిరీని బట్టి మీకు సీట్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు కాకపోతే మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవాలి ఓకేనా థర్డ్ అంటే కొంతమంది మేము వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకున్నాం కదా మాకు ఖచ్చితంగా సీట్ వచ్చేస్తుంది అనే దీంట్లో ఉంటారు కదా మైండ్లో ఉంటారు కదా అది దానికి వాళ్ళు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారనమాట వెబ్ ఆప్షన్ పెట్టుకున్నంత మాత్రాన మీకు ఖచ్చితంగా సీట్ రావాలని గ్యారంటీ అయితే లేదని చెప్పేసి థర్డ్ పాయింట్ ద క్యాండిడేట్ హూ వాజ్ అలాటెడ్ టు ఏ కాలేజ్ అండ్ డస్ నాట్ జాయిన్ ఇన్ ద అలాటెడ్ కాలేజ్ విత్ ఇన్ ద ప్రిస్క్రైబ్ డేట్స్ హిస్ ఆర్ హర్ సీట్ విల్ బీ ఆటోమేటికలీ క్యాన్సల్డ్ హెన్స్ ఆఫ్టర్ సీట్ అలాట్మెంట్ ద క్యాండిడేట్స్ హ్యావ్ టు జాయిన్ ద కాలేజ్ విత్ ఇన్ ద ప్రిస్క్రైబ్ డేట్స్ అంటే మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత మీకు సీట్ అటోమేట్ చేస్తారు దాని తర్వాత ఒక ఒక పర్టికులర్ టైం అయితే ఇస్తారనమాట ఆ పర్టికులర్ టైం లోపల మీకు వచ్చిన కాలేజీలో మీరు వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వాలి అలా జాయిన్ అవ్వకపోతే ఆ టైం లోపల అవ్వకపోతే జాయిన్ అవ్వకపోతే మీ సీట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా క్యాన్సిల్ చేసేస్తారు సో కాబట్టి మీకు అలాట్మెంట్ జరిగిన వెంటనే టైం చూసుకోండి ఆ టైం లోపల ఆ కాలేజీలో రిపోర్ట్ చేయండి నెక్స్ట్ పాయింట్ ఆఫ్టర్ సీట్ అలాట్మెంట్ అండ్ జాయినింగ్ ఇన్ ద కాలేజ్ ఇఫ్ ద క్యాండిడేట్ డిజైర్స్ డిజైర్స్ ఫర్ స్లైడింగ్ ఇన్ టు అనదర్ బెటర్ కోర్స్ ఆర్ బెటర్ కాలేజ్ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ సెకండ్ ఆర్ నెక్స్ట్ వెబ్ ఆప్షన్స్ హవ్ ఎవర్ డ్యూరింగ్ ద సెకండ్ ఆర్ నెక్స్ట్ వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇఫ్ ద సీట్ ఈస్ అలాటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద వేకెన్సీస్ దెన్ ద ప్రీవియస్లీ అలాటెడ్ అండ్ జాయింట్ సీట్ ఆటోమేటికలీ గెట్ క్యాన్సల్డ్ హెన్స్ కేర్ఫుల్లీ ఆప్ట్ ఫర్ ద కోర్స్ ఆర్ కాలేజ్ ఫర్ అప్గ్రేషన్ డ్యూరింగ్ ద సెకండ్ ఆర్ నెక్స్ట్ వెబ్ ఆప్షన్స్ సో ఈ పాయింట్ మీనింగ్ ఏంటంటే మీకు సీట్ అలాట్మెంట్ జరిగిన తర్వాత మీరు ఆ కాలేజీలో వెళ్ళి జాయిన్ అవుతారు దాని తర్వాత మీకు వచ్చిన కోర్స్ కానీ లేకపోతే మీ ఆ కాలేజ్ కానీ మీకు నచ్చకపోతే మీరేం చేస్తారు వేరే కాలేజ్ కోసం వేరే కాలేజీలో జాయిన్ అవుదామని ట్రై చేస్తారు సో అప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు నెక్స్ట్ కౌన్సిలింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి మళ్ళీ ఆ ఏదైనా కోర్స్ మీకు వచ్చిన కోర్సు కాకుండా ఇంకా ఏదైనా కొంచెం బెటర్ కోర్సులో జాయిన్ అవుదాము మీకు వచ్చిన కాలేజీ కాకుండా ఏదైనా ఒక ఇంకొక బెటర్ కాలేజీలో జాయిన్ అవుదాము అనుకుంటే కనుక అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ కౌన్సిలింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ కౌన్సిలింగ్లో మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేది ఇవ్వాలి ఒకవేళ నెక్స్ట్ కౌన్సిలింగ్లో మీ
అంటే సెకండ్ సెకండ్ ఫేజ్లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేయాలి అవద్దు అని చెప్పేసి జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకొని పార్టిసిపేట్ చేయండి సో కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్ ఏం జరుగుతుందంటే సెకండ్ ఫేజ్లో సెకండ్ ఫేజ్లో వచ్చిన సీటు సెకండ్ ఫేజ్లో వచ్చిన కాలేజు చాలా దరిద్రంగా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఫేజ్లో వచ్చిన కాలేజ్ కంటే సో అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అది సెకండ్ ఫేజ్ మీకు సెకండ్ కా సెకండ్ కాలేజే ఫైనల్ అనమాట ఇంకేం చేయలేం మనం మళ్ళీ మార్చుకునే ఛాన్స్ అయితే ఉండదు సో కాబట్టి ఆలోచించుకోండి నెక్స్ట్ పాయింట్ ద క్యాండిడేట్స్ అప్లైడ్ అండర్ స్పెషల్ కేటగిరీ పిహెచ్ ఎన్సిసి స్పోర్ట్స్ అండ్ సిఏపి హూ వర్ ఫిజికలీ వెరిఫైడ్ అట్ యాంగ్రీవ్ గుంటూర్ మే ఆల్సో ఎగ్జిక్యూట్ వెబ్ ఆప్షన్స్ హవర్ స్పెషల్ కేటగిరీ అడ్మిషన్స్ విల్ బీ టేకన్ అప్ త్రూ మాన్యువల్ కౌన్సిలింగ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ సెకండ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ సో ఈ పాయింట్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఎవరైతే స్పెషల్ కేటగిరీ కింద అప్లై చేసుకున్నారో పిహెచ్ వాళ్ళు ఎన్సిసి వాళ్ళు స్పోర్ట్స్ సిఏపి వాళ్ళు ఎవరైతే వాళ్ళ సర్టిఫికేట్స్ వెరిఫికేషన్ చేయించుకున్నారో యాంగ్రూ గుంటూరు దగ్గర వీళ్ళు కూడా వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు కాకపోతే వీళ్ళు అడ్మిషన్స్ అన్నీ ఇప్పుడు చేయరనమాట అంటే స్పెషల్ కేటగిరీ అడ్మిషన్స్ అన్నీ ఇప్పుడు కండక్ట్ చేయరు వీళ్ళకి మాన్యువల్గా అడ్మిషన్స్ అనేది అలాట్మెంట్ చేస్తారు ఎప్పుడు సెకండ్ ఫేజ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సో ఇవి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండ్ గైడెన్స్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అనమాట మీకు సీట్ వస్తే ఏమవుతుంది సీట్ రాకపోతే ఏమవుతుంది ఇలా ఈ విధంగా ఓకేనా సో నేను ఈ వెబ్ ఆప్షన్స్ ఎలా పెట్టాలి ఎలా ఇవ్వాలి చెప్పేసి ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ చేద్దాం అనుకున్నాను కాకపోతే నా దగ్గర యాప్సెట్ హాల్ టికెట్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కానీ ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ లేవు కాబట్టి నేను చేయలేకపోతున్నాను సో ఎవరైతే వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకుంటారో సో కుదిర కుదిరితే కనుక ఫస్ట్ స్టెప్ నుంచి లాస్ట్ స్టెప్ వరకు జస్ట్ ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని నాకు పంపిస్తే కనుక అంటే మీ మీ డీటెయిల్స్ రివ్యూ 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 కాకుండా జస్ట్ అక్కడ స్క్రాచ్ వేసేయచ్చు అనమాట మీ హాల్ టికెట్ నెంబర్ స్క్రాచ్ చేసేయండి మీ పేరు స్క్రాచ్ చేసేయండి ఇవైతే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి అవన్నీ స్క్రాచ్ చేసేసి రిమైనింగ్ స్క్రీన్ షాట్ నాకు పంపిస్తే కనుక దాంతో నేను వీడియో చేసి ఎవరికైతే తెలియదో వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవాలని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఒక అప్డేట్ అయితే ఇస్తాను అనమాట నేను సొంతంగా చేద్దామంటే మనకు యాప్సెట్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ కావాలి వాళ్ళ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కావాలి సో అవి అవి రెండు ఉన్నా సరే ఆ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ మొబైల్ నెంబర్కి ఓటీపీ వస్తుంది ఆ ఓటీపీ కావాలి సో ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట సో కాబట్టి చేయలేకపోతున్నాను చూద్దాం ఏమైనా కుదిరితే చేస్తాను ఏమన్నా ఆ స్క్రీన్ షాట్స్ ఏమైనా షేర్ చేస్తే కనుక నాకు ఫస్ట్ స్టెప్ దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏముంటుంది వెబ్ ఆప్షన్స్ లింక్ మీరు ఓపెన్ చేస్తారు సో అదొక స్క్రీన్ షాట్ అనమాట అక్కడ మీ యాప్సెట్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంటర్ చేస్తారు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మీ మొబైల్ నెంబర్కి ఓటీపీ వస్తుంది అది ఎంటర్ చేస్తారు దాని తర్వాత ఒక స్క్రీన్ ఓపెన్ అవుతుంది అక్కడ కాలేజెస్ కోర్సెస్ చూపిస్తుంది సో మీకు ఏ కాలేజ్లో ఏ కోర్స్ ఏ ఏ కాలేజ్లో ఏ కోర్స్ సీట్ కావాలి దానికి ఎదురుగా ఆ కాలేజ్ ఎదురుగా ప్లస్ సింబల్ ఉంటుంది అది క్లిక్ చేస్తే ఆ ఆప్షన్ యాడ్ అయిపోతుంది అనమాట అంతే ఇంకేం లేదు ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఇది ప్రాసెస్ తర్వాత నేను ఇంకొక ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాను కొత్త ఛానల్ అనమాట ఇది ఓన్లీ జాబ్స్ సంబంధించి ఛానల్ చూడండి ఇక్కడ పేరులోనే ఉంది కదా తెలుగు జాబ్స్ లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్స్ ఓన్లీ జాబ్స్ సంబంధించి నేను ఈ ఛానల్లో వీడియోస్ పెడుతుంటాను అది లోకల్ జాబ్స్ కావచ్చు ప్రైవేట్ జాబ్స్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అన్ని రకాల జాబ్స్ అయితే ఉంటాయన్నమాట సో కాబట్టి మీకు ఏమైనా జాబ్స్ సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే కనుక ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ ఛానల్ లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను జస్ట్ ఆ లింక్ మీరు క్లిక్ చేసుకొని సబ్స్క్రై సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి జా జాబ్ సంబంధించి ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ అయితే తెలుసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ